നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മിസലേനിയസ് എക്സസൈസ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ആൻഡ് ബി ആർ ടു ഇവൻസ് സച്ച് ദാറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫൈൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ബൈ എ ഇഫ് രണ്ട് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി അപ്പോൾ എ ബിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ബൈ എ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്തായിരിക്കും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എ ബിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്തായിരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ബൈ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഏതാണോ അതാണ് ഇവിടെ വരിക അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രയാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ രണ്ടും ക്യാൻസലായി നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് വൺ ഇനി അടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നൽ സെറ്റ് എം ടി സെറ്റ് ആണ് അതിൽ എലമെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഒരു എലമെൻറ്റും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ബൈ എ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനിലും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്തായിരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സീറോ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ സീറോ ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഒരു നല്ല സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം എ കപ്പിൾ ഹാസ് ടു ചിൽഡ്രൻ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബോത്ത് ചിൽഡ്രൻ ആർ മെയിൽ ആൺകുട്ടികളാവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കാണണം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഈസ് മെയിൽ അതിൽ ഒരു വൺകുട്ടി ഒന്ന് ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും എന്തായാലും എന്താവണം ആൺകുട്ടി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ ഇവൻ്റ് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റ് എന്താണ് ബോത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ both the children are male both the children are male രണ്ട് കുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളാവാനുള്ളത് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്താ വരിക സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ രണ്ടും ആൺകുട്ടികളാവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും പെൺകുട്ടികളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആൺകുട്ടി രണ്ടാമത്തെ പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പെൺകുട്ടി രണ്ടാമത്തെ ആൺകുട്ടി അങ്ങനെ ആവാം അല്ലേ അപ്പോൾ നാലാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയായിരിക്കും അല്ലെ അതിൽ ആരൊക്കെ വരും ബോത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ മെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺലി എം എം അല്ലേ അതുപോലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ചൈൽഡ് ഈസ് മെയിൽ നമ്മളോട് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഈസ് മെയിൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരൊക്കെ വരാം എം എം വരാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് വരണമെന്നുള്ളൂ രണ്ടും ആയാൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ എം എഫ് വരാം അതുപോലെ എഫ് എമ്മും വരാം ഇത് മൂന്ന് പേരും വരും എഫ് എഫ് വരില്ല ഒരാളെങ്കിലും ആൺകുട്ടി
both the children are male appo probability of a by b endha variya probability of a intersection b divided by probability of b kando b ya variya which is equal to probability of a intersection b etriyana 1 by 4 divided by probability of b etriyana 3 by 4 അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഫോറ് ഫോറ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക ഇനി അടുത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇതിൽ എന്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ബോത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഫീമെയിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ദാറ്റ് ദ എൽഡർ ചൈൽഡ് ഈസ് എ ഫീമെയിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ട് കുട്ടികളും ഫീമെയിൽ പെൺകുട്ടികളാവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടിരിക്കണം കാരണം അതിലെ കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എൽഡർ ചൈൽഡ് മൂത്ത കുട്ടി എന്തായിരിക്കണം പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ലൈറ്റ് എ ബി ദ ഇവൻ ദാറ്റ് ബോത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഫീമെയിൽ ബോത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഫീമെയിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ആരൊക്കെ വരും ബോത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് എഫ് മാത്രം അല്ലേ പിന്നെ ബി നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം എൽഡർ ചൈൽഡ് ഈസ് എ ഫീമെയിൽ എൽഡർ ചൈൽഡ് ഈസ് എ ഫീമെയിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ആരൊക്കെ വരും എഫ് എഫ് വരും അല്ലേ രണ്ട് കുട്ടികളായ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ എഫ് എമ്മും വരും എം എഫ് വരും ഇല്ല എം എഫിലെ ആദ്യത്തെ കുട്ടി ആൺകുട്ടിയെ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എം എം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത് രണ്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്താ വരിക ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ടോട്ടൽ നമുക്കറിയാം സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ ഫോർ ആണെന്ന് അപ്പൊ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയണതോ ടു ഉണ്ട് ടു ബൈ ഫോർ ടു ബൈ ഫോർ ആണ് പിന്നെ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എത്രയാണ് രണ്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് എഫ് എഫ് ആണ് അപ്പൊ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലെ ഒരു എണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഫീമെയിൽ ഇഫ് എൽഡർ ചൈൽഡ് ഈസ് ഫീമെയിൽ അപ്പൊ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ബി അപ്പൊ നമുക്ക് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാട്ടെ എങ്ങനെയാ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബോത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഫീമെയിൽ ഇഫ് ബി എന്താണ് എൽഡർ ചൈൽഡ് ഈസ് എ ഫീമെയിൽ അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ ബി അപ്പൊ എന്ത് വരും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി കണ്ടോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്താണ് ടു ബൈ ഫോർ അപ്പൊ ഫോറും ഫോറും ക്യാൻസൽ ആയി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീ